今天舅舅来做个古早味炸年糕，妈妈的食谱，有小时候的味道，很好吃的，大家就不要错过了。对，大家好，我是嘟嘟，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。过新年少不了吃年糕，我们一起来学着做吧。先来蒸个年糕，锅里倒入三百八十毫升清水，一百八十克红糖，这甜度适中，别再减糖量了。四片斑斓叶，打结后加入，稍微拌一拌。炉开中火，将糖浆煮开。煮开后熄火，搁置一旁待凉备用。将粉料过筛，一百克灯面粉。四百克糯米粉，过筛后稍微拌一拌匀。接着再将降温后的糖浆加入，这时候的糖浆约四五十度左右，有一点温温，这样是可以的。加入两百毫升浓椰奶，拌匀，最后再加入三十克植物油，再继续拌匀。拌匀后的米浆是这状态，先搁置一旁待用。取出八寸方模一个，在内部涂上一层薄油防粘，再将米浆直接倒入方模内，震出生坯里头的大小气泡，再盖上铝箔纸，避免水蒸气滴入。蒸锅里加水，在垫上蒸格。放入生坯，盖好，先大火蒸二十分钟，再转中火二十分钟，全程蒸四十分钟。时间到，直接取出。这时候的年糕基本已经蒸熟，但是颜色不会太好看。如果喜欢颜色更深的朋友，可以继续用文火一直蒸到您喜欢的色度。中筋面粉两百克，半小匙盐，一个鸡蛋。喜欢蛋香味更浓郁的朋友。鸡蛋可加至两个，最后在两百八十毫升清水慢慢加入，边加入边搅拌，拌匀后是这状态。这是室温下摆放了三天后的年糕，表面有点变硬了，用支刮刀沿着糕边划开，轻易就能将糕取出。将年糕切成厚片，每片厚度约一公分左右。锅里中火热油，油热至中高温，再将切片年糕一一沾满面糊，放入油炸。初下油锅，不要搅动，在年糕油炸至定型时才翻面。一直油炸至金黄色后即可离火，将油沥干净。舅舅在这里再向大家推荐另一个做法，在面糊内加入适量芹菜拌匀，再将年糕裹上面糊油炸，这是比较传统的做法。油炸后的成品特别清香，家里老人很喜欢，舅舅个人也很能接受。关键是必须能接受芹菜的味道。喜欢芹菜的朋友一定要试试看，那油炸后独特香气，真的叫人陶醉，好吃。完成了，大家一起来享用吧。哇
，又香又脆，特别好吃。嗯，真的又香又美味。趁热吃，膏皮还是脆脆的。传统口味油炸年糕，欢迎大家试试看。年糕加了点豆面粉，完全不粘牙，而且越嚼越美味。希望大家喜欢，我们下一支视频再见。大家再见，敬请订阅。嗨。大家好，嘟嘟来了。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。农历新年快到了，我们一起来做年糕。舅舅今天这椰汁年糕好吃，做法简单，只要您肯下手，一定马到成功，不会有做不成的问题。OK， 我们一起来。锅里倒入两百三十克清水，加入八十克冰片糖，一百克褐糖。这食谱甜度适中，三片斑斓叶打个结加入，增添一点香气，炉开中火，姜糖煮化。将煮开煮化后的糖浆离火，待稍微降温后备用。料理盆筛入两百四十克糯米粉。六十克成面粉，制作年糕加一点成面粉，相较一般纯糯米粉食谱，嚼劲较好，也比较不粘牙。接着将稍微降温后的糖浆过筛加入，糖浆这时候还带一点温温状态，约四十至五十度左右，拌一拌。再加入椰奶一百毫升，不接受椰奶可用清水替代。三十克植物油，再一起拌匀。舅舅现在这个是比较及时做法，在视频最后，舅舅会特别处理。另一个逢年过节祭祀或送礼比较讲究的做法，请大家留守到最后，谢谢大家。接下来可用这单抽搅拌，此阶段尽可能多搅拌久一些，拌得越久，你将会更细腻，完成后的成品也会比较细致。舅舅这里快速搅拌了约五分钟左右。盖好，让米浆静置乳化个十五分钟。静置了十五分钟后的米浆，明显细致了很多。稍微拌一拌，可避免部分粉料沉淀。将米浆再做最后一次过筛。蒸锅里预先热水，水量确保足够。取两个六寸铝制磨盘，盘内喷点油黄沾，抹匀。完成后的米浆重八百克，匀分两份，每分重四百克。取一根牙签，将表面气泡戳破，再用铝箔纸盖好，避免蒸熟过程中水蒸气滴入。倒两个油点底，没事。中高火蒸四十分钟。以这年糕厚度，中火三十分钟就够熟了。太高的火力会造成糕体表面产生气孔，这就是火力太高的结果。表面不光滑，但不影响口感。搁置了一夜后的成品，加了一点成面粉的关系，没有用纯糯米粉那么粘，那么软，整体还是很不错的。切一个来试试口味，刀子不用抹油，也很好切，不会粘刀。从膏体横切面来看，内部还是很细致的。一百克白盐丝，加入四分之一小匙盐，先拌一拌匀，接着倒入盘内摊平。
将切好后的年糕摆上，年糕之间留点缝隙，避免加温后粘连在一起。水开后，大火蒸十分钟。时间到，取出，再逐一裹上椰丝。美香哦。嫩，还不错。这做法有点像杯子糕。小时候过完节，剩下很多年糕。外婆最喜欢这样处理，她做的很开心，因为孩子们都很爱吃。这么香，谁都爱吃了。也对。好了。马上就可以开吃了，嘟嘟来试试吧。马上来，卖相还不错，看起来清清爽爽的。嘴巴张开，这给你。嗯，好吃呀。很清香，口感也不错，而且完全不粘牙，甜度适中，好吃。剩下另一个，可以这样包装冷冻起来，想吃的时候拿出来蒸一蒸就好了。好了，大家别走开。舅舅马上再处理另一个做法，取一个像这样高一点、直径六寸、容量一公升的圆形模具，香蕉叶清理干净，在热水煮软，抹干后修剪整齐。取出模具，像视频一样铺垫上蕉叶模具必须裹上三层胶液，避免年糕易漏。模具外层胶液用橡皮筋箍住，后续比较好操作。将胶液按至紧实。这时舅舅重新备份相同分量的米浆，一样过筛。再倒入预先备好模具，这米浆八百克，倒入刚好八分满，这高度很完美。去掉表面气泡，再盖上铝箔纸，一样中火蒸四十分钟。时间到，掀开铝箔纸，因为膏体比较厚，明显蒸不熟，可以插入筷子测试熟度。若筷子倒下，即是年糕蒸不熟，这明显内部完全不熟。重新盖上铝箔纸，用中低火继续再蒸个四十分钟或一小时都行。您看，年糕用低火慢蒸，时间蒸得越久，颜色会更漂亮。筷子疏力，因为是糯米淀粉关系，筷子拉出时难免会沾一点米浆。低火蒸，表面会保持光滑。修剪胶液，正中贴一个祈福贴纸，一个非常完整年糕就完成了。年糕这样做，送礼或自家用都适宜。希望舅舅有将做法表达清楚，如有任何疑问，敬请留言。谢谢大家陪伴。是的，我们下个视频再见，谢谢大家。